Lo estaba buscando recién, pero cero, no, no lo encuentro. Ya ni modo. ¿Qué hacemos? ¿O que se come el traje él? Tendré, tendré que empezar sin él. Yo, yo no puedo comer el traje, pero te ayudo. Claro, ahí nomás, ahí nomás. Te ayudo. Si quieres sí, que ya, ya las cosas, nuestro, no nuestro invitado ya está sentadito, así nomás. Ya, ya, ya está, ya está. Ya está ahí. Así que vamos a comenzar. Uy, mamá querida, pero qué para mamazo. Para esta hora del té me traje un chulito, mira, porque yo también tengo mi chulito. Oh. Mira. Oh, yeah. Me traje mi chulito para la entrevista. Para que el sector salga chulo. Porque hoy tengo un gran invitado por primera vez en el programa. ¡Qué gusto recibirlo! ¡Lo logramos, Bigotones! ¡Está acá! ¡Le damos la bienvenida! ¡Cómo se debe al señor! ¡Fabio! ¡Sabrosa! Querido Fabio, ¿cómo estás? ¡Qué gusto tenerte! ¡Marquina! ¡Ahí qué está gusto, qué el chulito! Verte. ¿Qué tal el chulito? ¡Espectacular! Ahí está la cámara. Bien, ahí la foto del recuerdo. Los chuleros. Los chuleros. Eso. El chulo lo, lo impuso Fabio. Es su característica, su cábala. Lo hago el rap y vos cantás. Que te y lleva, ¿Ah? Me parece, me parece. Y lleva el sello, pero por todo el mundo y con orgullo. Sí, gracias a Dios. Eh, la gente no me reconoce sin el chulo. Y es una gran ventaja porque paso desapercibido. <risa> claro, por supuesto. Querido Fabio, primera vez que viene a Bigote, ¿debido a qué? ¿Por qué no quiso venir? ¿Por qué no nos visitó? <risa> Lo que pasa es que tengo una vida muy ocupada. Eh, y vivo viajando, vivo trabajando, vivo realmente muy ocupado. Pero ahora se dieron las cosas. Claro. Y te, eh, de verdad tenía muchas ganas de venir, me da, me da mucha pena no poder venir antes. En realidad estoy muy contento y creo que el secreto es el joven. El, ¿Qué joven? Aquí, bueno. El joven. Hay un joven por aquí. Hay que un joven. En hueso. realidad me, me da mucha a, a pena. A que me cae mal es un tal Ian Vega, ese. me cae muy ese, mal el tipo ese. De ese joven le iba a hablar, de Ian no. Vega, porque me da pena que no esté acá. No, 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 Ian Vega a mí me cae mal, ni me hablé de Ian Vega. ¿Te cae mal de me verdad? Me cae muy mal, me emputa. <risa> 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 a mí el que me cae bien... Es joven, yo soy, Oye. es mi no. ídolo. ¡Ídolo! Es joven. ¡Ídolo! Oye. 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 ¡Ídolo! 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 Hola Martina. Go. Hola joven, ¿cómo está? Sí, sí, Oye, pero esta es una ídolo, sorpresa. Ídolo. Sabio, ídolo. Sabio, ídolo. Sabio, este es, ídolo. Realmente eh, una sorpresa. Eh, Quiero eh, decirle, ídolo. Fabio. ¿Quién canta la mumba? Sí, él es, eh, él es eh, el que toro, canta la mumba. El toro. No sabe cómo le rogamos para que venga joven a este sector. Y no se podía. Es que no es un podía. lujo, es un lujo tenerlo al joven. Nunca ha querido venir, dice que no, que los derechos, los es? derechos los tiene Chaplin. Mire, todos los invitados que vinieron, aquí está. Mira, está Jimena Salser, Jimena Delius, eh, Jessica Kulgis, eh, Fabiana Villarroel, Pablo Fernández, Jonathan Molly. Y nunca vino acá el señor joven para atenderlos como se debe. ¿Para qué fui? <risa> y le, mencio, le mencionó la producción Fabio Zambrano y vino volando. Me vine, pues, me vine en el, en el vueltero. Ah, sí. En el vueltero. Ah, aquí, el, el, yo vivo aquí cerca. Ah, me... cerquita del canal, es vecino. Ah. Me vine en el vueltero y tardé una hora en llegar. Porque lo agarré en esta acera. Oye, pero... <risa> Le dio la vuelta entera. <risa> ah, ya, ya, ya. ya. Ok, el vueltero ahí sí. Está bien joven. Me, me, me encanta lo que ustedes están tan tiernos. Sabe ganarse el cariño del público, ¿sabe? Sí, no. Este, Traes el menú. Traes el menú, pero ¿qué, ¿qué opina de lo que acaba de decir Fabio Zambrana? Ídolo. Que usted es su ídolo, ídolo y el, y el otro, no sé si lo conoce, Ian, que creo que es su pariente. Sí, mi manager. ¿Qué, ¿Qué opina de lo que acaba de decir Fabio Zambrana de su manager? Me emputa ahí, Ian Vega. Uy, no. el, el, eso dijo en la tele, dijo esa palabra. ¡Dijo! Eh, y dos veces la, ya. Dos veces, la, no la multa no la voy a pagar yo. Hay que, sensor, hay que sensoriarlo. Hay que, no, es que acá es muy difícil, hay que ser muy rápido para ponerle el pip. Pero no, se ve, lo dice muy rápido. Sí, también, yo, te, yo también le, le este por lo que ha hecho. Entonces, entonces cada que yo lo este a él, Ajá. yo también... Ah, ah, ya, ok. Bueno, lo entendimos. Pre Preséntele el menú a Fabio, Fabio, por favor. Es mi amigo. Hemos, hemos hecho Futuring. Ah, Futuring. Sí, hemos hecho Futuring. Ajá. ¿De qué se trata un eso, video, Fabio? Eh, un video. Este, el joven me costó mucho, mucho dinero. El Futuring. Pues carísimo, tuve que Ajá. pedir. Pedir Igual que acá. Chaplin y todo. Pero Chupín. participó en un video de... Hice 17 videos, querido Marquina. ¿Con de, este personaje? Las, no, no, con No, pues con iba uno. a quedar sin casa. Hice 17 videos... <risa> alcanzó para ...coreográficos uno. de las 17 canciones que tengo bailables. Wow. Y en uno de ellos participó el joven, en el dominado. <risa> ¿En el dominado? Sí, ¿Por qué? Traje, la foto, traje la foto. 
traje la foto, las están procesando porque está en muy alta calidad, no sé qué cosa. ¿Por qué no? Para papá, dominado. Yo no me soy dominado, 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 dominado. Oiga, Fabi, no, no pensé utilizarlo en la bomba, en mentiroso, ¿por no, qué dominado? Demasiado, demasiado sexy era para la bomba, ya se pasaba, se pasaba. No. Y yo le meto en la problema con las mujeres, se podían enloquecer las mujeres. Claro, demasiado peligroso, sexy era, peligroso. claro. En el dominado quedó muy bien. Quedó Solamente perfecto. la puntita no quiso también... <risa> Es peligroso eso, peligroso. Es una canción, es una canción. Solamente la puntita, solamente la puntita, la puntita de pie. Solamente la puntita, solamente la puntita, solamente la puntita, la puntita del pie. A eso. Bueno, entonces, de verdad, lo lleva, lo lleva entonces al joven a sus giras sí, mundiales. Sí, pusimos una modelo, pero espectacular, Ajá. ¿no? Es que contrarresta un poco, digamos, ¿no? Este, bueno, ya que está afuera, su realidad contrarresta porque es que camba más feo digamos <risa> ya que está afuera voy a dar mal de él, digamos no okay. pusimos una modelo espectacular ajá la verdad que se ve y, y, una y, pareja dispareja como el joven está pitudo entonces de, 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 ya está aquí ya no puedo hablar mal de él cortesía no, de la casa agua cortesía y, agüita bien fría para fallo sembrar es que no confío ya porque por ahí no ha escupido esta llave <risa> No, 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 Como no, antes, no, no, no. Cuando, cuando vos tratás mal a, a alguien no hizo eso, en un ¿no? restaurante y pedís hamburguesa, no van y... No, Ay, claro, no, 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 es, no creo que haga eso. No creo que haga joven. eso, joven, ¿no? No, no. ¿No le echaron nada, joven? No, tengo el menú. El menú, el menú. A ver. ¿Me puede, puede leer, por favor? Este, te, hay chocolate si quiere, este, ya. pero o sea, usted nos paga con chocolate y nosotros le damos un bombón. Dame ah, chocolate bien, y te bien, doy bien, bien, Dame bien, chocolate. Eso. Hay sándwich de huevo, sin huevo. Claro, no le gusta el huevo. No, no le gusta el huevo. Porque, porque como yo escuché que no quiere cantar, no quiere comer más huevo, que le digo a tu mamá, ¿no ves? Eh? No, mamá no quiero comer más huevo. No, no quiero con huevo. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué ¿Qué, ¿Qué le gustaría, Fabio, del menú? Eh, Sándwichito sin huevo. Sándwichito sin huevo. Sándwichito sin huevo, por favor. Sándwichito sin huevo. Sin huevo. Sin huevo. Sin huevo. Sin huevo. Oye, y de verdad, Juan puso la canción porque su, su mamita querida le daba huevo matiné de tan de noche. <risa> ¿Sí? Es correcto. Esa fue de mi primer álbum, en 1995. Imagínate cómo ha pasado el tiempo. Wow. Este, estaba yo... Por la calle, caminando, y estaban los músicos atrás, y estábamos de ida al ensayo. Y se me ocurrió escribir algo sobre el ritmo imaginario, no sé si te acordás de la, de la canción El Meneito. El, el, el Meneito, de general. El Meneito, de el Meneito, el Meneito, el Meneito, el Meneito, 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 Meneito,
o sin huevo. Ahí ¿no? está, sin huevo. Y el huevo sin sándwich, ¿no? Ya, gracias, ¿Cómo pidió? Gracias, joven. ¿Cómo pidió? Espectacular. Sigo sin Bien. confiar, pero, pero, pero gracias por Bien. la cosa. Buenos días, joven. Fabio, quisiéramos conocer a, a, a Fabio en sus inicios, cuando estaba en el colegio, en la universidad. ¿Usted se imaginaba en algún momento que iba a tener ta, tanto éxito en un futuro, que iba a recorrer el mundo con la música? Yo empecé a soñar en serio, querido Martín, a mis 14 años, 14, 15 años. Vi una película de Kiss que, Ay, que, vino, que vino al cine. Ya. Era una película para televisión, pero por algún motivo lo dieron en cine. Y yo vi cómo ellos manejaban el público y 10.000, 15.000 personas coreaban sus canciones. Y yo dije, eso es lo que quiero para el resto de mi vida. No tengo la más mínima y estúpida idea de cómo, ¿Cómo? lo voy a hacer, pero eso es lo que quiero. Ahora... Para que la gente se ubique en el tiempo, no existía Google, no existía Facebook, YouTube, WhatsApp. No había cómo averiguar. Exacto. No había cómo averiguar cómo se llegaba al éxito. Exacto. Yo me pasé, Martina... Ahora hay tutorial de todo. Yo me, claro, yo, yo me pasé ocho años completamente perdido buscando cómo empezaba ese camino a la fama, al éxito, qué había que hacer. ¿no? Entonces, este, tardé mucho, casi tenía como treinta y tantos años cuando llegó la bomba. Exacto, no, sí, sí. Entonces sí. sufrí muchísimo, trabajé muchísimo, escribí aproximadamente 3.000 canciones que no funcionaron. Y la bomba. Eh, tenía la costumbre de escribir una canción. Durante 12 o 13 años escribí una canción por día. ¡Wow! Me obligué a escribir una canción por día. Hasta darle. Porque yo sabía que una canción me iba a salvar la vida hasta que yo creo que le, le di pena a Dios y dijo, pobre huevón, este le voy a regalar una. La bomba. <risa> Se ha esforzado tanto el pobre, el pobre, el pobre. El Pero ahí está, es un que gran le ejemplo. voy a regalar su bombita, ¿no? Un gran ejemplo de perseverancia. Y, la bomba, y la bomba me cambió la vida. Pero, Martina, ¿no? pero ¿cómo, ¿cómo nace? Quiero saber momento exacto, ¿dónde estaba cuando empezó a escribir? Porque hay músicos cantantes que primero le hallan el ritmo antes que la letra. ¿Cómo Ajá. fue el momento de, de la composición de esta bomba? Bueno, la bomba no se llamaba la bomba, se llamaba una mala palabra. ¿Puedo decirla? Eh, a ver, no va, por favor. No van a poner filtro, multa. filtro, filtro, filtro. Uy, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. No, muy no, fuerte. No, no, no es puede, fuerte. ¿no? Es fuerte no. esa palabra. Es fuerte. <risa> claro. Esa palabra es fuerte. Y de entrada bueno, la, 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 la bomba. La esa bomba. palabra que él le dijo a él es fuerte. Es fuerte ¿no? Por eso no se llamaba la bomba la bomba. Ajá. <risa> no. Bueno, yo fui. Irreproducible. Yo fui a Puerto Rico en el año 97. Este, y allá había un baile que se llamaba lo que te acabo ya. de decir, que es una muy mala palabra. Entonces, eh, pero era todo el mundo lo decía, allá era normal, digamos, ¿no? Ha visto que en algunos países una palabra es normal y en otros es una malísima palabra. Se volví, hice la canción La Bomba, Ajá. pero en vez de La Bomba decía esa palabra. Ya, el culebreado. ¿no? Ajá, entonces se, se la hago escuchar al amor de mi vida, que ahora es mi esposa, y me dice, Dios mío, no, por favor, Esta por no. favor, amor, no. Mariana, no, había no. alguien con tenés, filtro. Tenés fans que son niños... <ríe> Sus padres te van a criticar. No, por favor, no. Llegué, volví al estudio y borré esa palabrota. Ajá. Ya. Y mi manager que tenía en esa época, Gary Prado, se, se molestó y me dice, ¿cómo la vas a borrar esa canción? Ah, que, él quería que, que, que sea tener, la, la claro, otra palabra. Por polémica va a funcionar, me decía. Ya. Vamos a triunfar por polémica. Entonces le dije, no, no, negativo. Entonces me dice, escribí cualquier huevada porque tenemos que entregar mañana el álbum. En ¿Y 20, qué año fue? En Fabio? 20 minutos, 97. Ya. 97, 98, perdón. Ya. 98. En febrero del 98. 98, correcto. En febrero. Correcto. febrero. Mira, se acuerda, en ¿no? En febrero. Se acuerda. Eso, es de mi taco. De mi edad, es, De mi edad, es. Tiene mi, es un poquito mayor que yo. Me inventé por si acaso el mes. Entonces, en 20 minutos, escribí la bomba. En la canción 20 minutos. que me salvó la vida. Le dije a los muchachos, a ver, en vez de la palabrota, escriban... Bomba, pero te lo juro, así, <risa> así fue. La primera palabra que se me pasó por la mente, ¿no? Entonces la escribí en 20 minutos y dije, a ver, lo más rápido, ¿no? Hacer una mano en la cabeza, una mano en la cintura, solicito para abajo, solicito para arriba y ya, se acabó. Me daba vergüenza la bomba, yo no la mostraba. Porque, porque, le parecía... porque es demasiado sencilla. Un tema muy simple, pero... A un pega. artista le cuesta hacer algo demasiado sencillo. La bomba se vendió en 16 millones. De, de CDs. Wow. Eso wow. Para, para ser igualado ahora por un artista tiene que ser multiplicado por mil. Esos 16 millones lo multiplicas por mil. 
porque lo que antes era la venta de una canción, el equivalente en la industria es que se escuche mil veces en streaming, ¿no? La bomba me da hasta el día de ahora... Eh, hasta el, el día sustento, de hoy, ojo. El sustento para mi familia en temas de regalías artísticas se sigue escuchando en el mundo entero. Me la siguen pidiendo para publicidades. Pantene Brasil la utilizó el, el año pasado para publicidad de para publicidad. Pantene. Algunos también eh, años atrás lo utilizaron sin, sin, sin permiso. Muchísimo, ¿no? muchos, muchos, muchos cantantes, más de uno. artistas. Lo cual también es una buena señal. Claro. Te están, te están, te están y llegaron las bombitas. Oh, llegaron las bombitas. Grande, mirá, en el momento grande, preciso. Joven. Gracias, Gracias, joven. Traje las bombitas para. Grande, joven. Por favor. Las bombitas, traje. Gracias, Gracias joven. joven. Qué gusto tenerlo acá. Y, 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 y tengo una curiosidad. ¿Y su, bombón, joven... ¿Y su bombón del joven? No, no, no tiene bombón el joven. No sé, pero ahorita vamos a poner la prueba. Bombones? A ver. Vamos a poner la prueba, Fabio, bien. joven, porque baila bien el dominado, pero la bomba. Por favor, baila la bomba. A ver, a ver, a ver. A ver, ver vamos. Vamos a ver si hace bien el paso básico que es como el hula hula. Aquí adelante, vamos, ahí, ahí, vamos adelante. Aquí adelante. Aquí, a ver, a ver. Está, está el moviendo, paso básico, joven, que es su este, como si ¿no? tuviera un hula hula. Ahí, ahí. Está moviendo su este. No, 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 no. Está bien ahí, nada. ahí, ahí, como un hula hula. Un círculo, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo. Pero coordine, joven. Ya, ok. ¿Estamos listos? Ahora ya, dale. Ahora hágale. Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, joven, una mano en la mano, eso, un movimiento sexy, eso, un movimiento sexy, eso, una mano en la cintura, joven, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, ahora se va a venir, dice, suave chico para abajo, para abajo, para abajo, eso, para arriba. Suavecito para arriba, para arriba. No damos la vuelta, no damos la vuelta. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Eso. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Ya tú sabes cómo es, vamos a dejar esto claro ya, ok, un millón de copias vendidas obligado. ¡Eso! <risa> lo, único, lo único que el joven parece que estudió en la academia de Megarco en el tono, más o menos, ¿no? <risa> Para los, que lo tomen en cuenta. Los no verdugos solo... del tímpano, ¿no? <risa> sí. Como que no afina mucho, pero le pone muchas ganas. Le entonces... pone mucha actitud, mucho empeño. Sí, sí. Pero para que también lo tomen en cuenta la bomba y no solo en el dominado en sus sí, conciertos. Sí, sí, tremendo. Bueno, se surgió la bomba y gracias a esto viaja por todo el mundo. Eh, lo, lo vimos en programas internacionales muy reconocidos. Ahí recientemente vimos una versión grabada en Chile, el video con Carola de Moraz, que ahora es la presentadora sí. de Viña del Mar. Es una sí. conductora muy reconocida de Chile. Me sorprendió ese video, que ella lo haya hecho, que ella lo haya subido, este, porque bueno, este, la bomba en Chile fue como el tercer país donde la bomba pegó y fue realmente muy fuerte. Yo no sabía que ella había participado en el video. Claro, a ver, Me enteré ahí... cuando salió la nota, ¿no? Exactamente, ahí ya mostramos el, el, el imagen, no sé si lo tienen ahí. El, esa es la versión, el video de la bomba, versión chilena, lo grabó allá. Sí, 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 se hicieron tres videos de la bomba. Primero hicimos uno acá, que lo ahí hizo Miguel Chávez. Ahí está. Ahí está, esta es la versión en bomba. Chile. Y por ahí anda Carola de Moraz, y en una entrevista dice que ahí tenía 16 años, antes de, de ser la conductora tan reconocida, ahora es conductora de Viña del Mar. Fue hace muchos años atrás. Ahí está, creo que es la más flaquita. Acaba, 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 acaba yo. Acaba, acaba. Ahí va Carola de Morá, pero sí, se, fue, se fue también por los premios Lo Nuestro, que fue algo muy emocionante para, para todos nosotros. Bailó Talía, eh, fue como sí. cuando Bolivia clasificó al Mundial, todos los bolivianos sí, celebramos ese momento. Te cuento que me habían prohibido Sin bailar permiso, bailó. <risa> te cuento que me habían prohibido bailar con Talía. Ah, y aún así sí, fue sí, directamente sí, sí, donde sí, Talía. Estaba, estábamos en una reunión en, en, en este Miami Beach, en las oficinas de, de Sony Music, un día Michi. antes de los premios. Y yo le, estaba ahí todo el, el directorio, digamos, y yo les digo a la gente de Sony, va a estar Talía. Porque no le avisan que la quiero subir al escenario. Ajá. Ni para te que atreves baile a bailar con Talía, te dijeron, no, no, es la esposa del gran jefe, no, 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 es intocable. Era la, la esposa de Tommy Motola. Ya, claro, 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 como su esposa, ya era su esposa. Entonces yo agarré ahí arriba en el escenario 
como todo gamba atrevido y digo, si no la puedo subir, yo me arriesgo y bajo. Pero me arriesgué porque, ¿qué, qué tal si me decía que no? Claro. Yo pasaba la vergüenza total, global, digamos. Claro. Podía decirme que no. Exacto. Me arriesgué y bajé y mira, fue un momento pero pero es que espectacular. Pero también todos se prendieron con, con la canción, era sí. todo, los, todo el público y todos los artistas bailando el tema. Aparte, el presentador le hizo una introducción a la canción que es espectacular, espectacular. La describió como la típica canción que la bailan el los abuelitos, del momento. las abuelitas, los niños, los taxistas, todas las radios, que todo el mundo lo baila. Podría decirse que uno de sus momentos más emocionantes y felices ¿no? de la vida de Fabio y a, sí. eh, es uno de los momentos más más recordados de mi carrera bueno Tengo muchos no ahí sucedió una anécdota muy 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 interesante nosotros estábamos nominados a tres categorías en los premios nuestros eh, y perdimos en las tres ah, perdimos en las tres entonces yo estaba descorazonado cantamos y todo artista que gana un premio o canta va a una conferencia de prensa ¿no? que van pasando todos los artistas entonces yo estaba en plena conferencia de prensa después de cantar imagínate 50, 100 periodistas y, y tu atención allá y mi bajista me dice Fabio hemos ganado un premio al oído y la mitad de mi cerebro estaba hablando con la prensa y la otra mitad estaba tratando de entender que me decía este boludo y yo decía sí, pero si no hemos ganado en, hemos perdido en las tres categorías entonces le digo a la prensa, disculpe un segundo, ¿qué? Te imaginaste en plena conferencia de prensa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Es más, un premio, me dice. Mira los monitores. Y decía Azul Azul, ganador del premio nuestro. Ahí están en plena charla. Entonces, wow. esto, en plena conferencia, en plena conferencia de prensa, 50, 100 periodistas. ¿No? Entonces yo le digo, disculpe, hemos ganado un premio. Y nos bajó. <risa> no, nos fuimos corriendo. Pero eran como 40, 50 metros, o sea, era una distancia muy larga, igual, wow. de seguridad, todo, yo mostrando, soy artista, soy artista, subimos, y estaba Carlos Vive, ya. arriba. Entonces yo subo al escenario corriendo, y le digo, gracias Carlos, y le quito el premio lo nuestro. Y ya nuestro premio había pasado. ¡No! Este era el premio de Carlos Vive. No. O sea, le quité su premio a Carlos Vive, entonces... Habían ahí como 5 mil personas, ¡guau! Todo el mundo se ríe. Y yo, Dios mío, qué cagada habré hecho. ¡Qué ¿verdad? papel! Me voy con mi premio. ¡Gracias, gracias! ¡Qué hombre. papelón! Bajamos Ajá. y ya la zafata ¿Le dio el que era? O sea, me lo quitó, se lo dio a Carlos y me dio a mí el que era, digamos, ¿no? Pero o sea, una, una anécdota inolvidable. No era tan viva que digamos entonces. Oye, pero no, no, no creo que se haya olvidado jamás de... De Fabio Zambrana a Carlos Vives. No se acuerda de eso. Me he encontrado con él un par de veces y se acuerda de la, de la anécdota. Tal vez una entrevista que no muchos conocían y vieron fue eh, con Laura Bozo. Estuvo también en Laura en América. Oh. Señorita ¿Qué Laura. Te oímos, pero claro, señorita ¿Qué Laura. Pasa, Laura Carita Sanguichero. Carita Sanguichero. A ver, hay imágenes de Laura. Laura. Jugador. Pero, claro. Jugador. Player. Que fui a donde Laura en América y se peleó. No, no me peleé. ¿Por qué fui? Por invitado, por la bomba. ¿Para cantar la bomba? Ajá. ajá. ¿O por dominado? No. Yo soy dominado. Que no le diga. Pero, pero soy tan macho que lo reconozco. No como usted que se lo niega. <risa> soy dominado. A mí me gusta, a mí me gusta ser dominado. A mí me, un, uno está Fabio, uno joven cero. Este, a mí me gusta ser dominado, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque consigo lo que quiero. ¡Ay, con el amor de mi vida. ¿Ah? ¿Ah? Camote, está camote. Camotango. Yo, yo, yo una vez atendí en su casa una, una cena. Ya. Y eh, le da puro beso a su esposa. Puro es que es muy romántico, Fabio. Ay, qué da mucho amor. Se tanto casó. que tanto que me casé dos veces. Dos veces se casó. El, el Nos divorciamos, ¿verdad? Nos divorciamos, ¿verdad? Nos sí, divorciamos bueno, y al sí. año la llamé y le dije, oye, no sé si estás saliendo con alguien y me importa un pito. No oh. sé si has salido con alguien, me importa un pito. Hace un año que no nos vemos, no quiero morirme sin decirte, sin preguntarte si te querés casar conmigo de nuevo. Sigo o enamorado. Sea, y mira, y lleva sus dos anillitos. Los, los dos anillos. Oh. Mirá. Sí, eso es amor, anillos. eso es un hombre romántico, es un ejemplo. Oh. Y demasiado amor. Para una canción. Este, este es el único tema romántico de Fabio. ¿no? Sí, 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 tengo varios, pero es este el más, es el más romántico. ¿no? Sí, cuando nos casamos de nuevo, le escribí otro que se llama Me enamoré dos veces de ti. Qué bueno. Qué bello. Le mandamos un saludito. Fabiola se llama. A igual Fabiola. Que yo. A Fabiola Bruno. Familia. Bien. Fabio y Fabiola, perfecto, ¿no? 
Oye, bien, una, una linda historia de amor para quiero, escribirla. Quiero contarte algo más también. A ver, para que la gente lo sepa. Que ¿Qué, yo, ¿qué, antes de ser ¿Qué, está haciendo, ¿Qué está haciendo joven? Espera, estamos en, en una charla muy interesante por acá. ¿Qué hace? Wingardium un nerviosa. Ya pues, por favor, estamos hablando de, de amor. Demasiado amor para una canción. En el cielo de un lugar. Magia, magia en vivo. Gracias, joven. Continúe, por favor. Va a disculpar a Fabio Zambrana. Bueno, dos cosas. Esta canción está escrita para ella, para mi esposa. Se la escribí este, pensando en ella. Y bueno, quería comentarte algo ya que estamos avanzando en la entrevista. Que un mensaje, que un mensaje que siempre le doy ¿no? a los jóvenes. Que yo de, antes de ser cantante fui albañil, eh, corté pasto, eh, lavé platos. Eh, fui deportado de los Estados Unidos. Wow. Me fui a los 18 años creyendo que yo iba a triunfar. Eh, sé lo que es dormir eh, en la calle, Marquina, porque me votaron en Miami de mi departamento, no tenía dinero para pagar la renta. Sé lo que es no tener dinero para comer. Y yo continué, a pesar de todo eso, por una cosa, porque yo tenía dos grandes sueños en mi vida. Y uno era tener el éxito mundial más grande que una persona puede tener y lo logré. Y el otro sueño era casarme con la mujer más hermosa del mundo y lo logré también. Entonces a todos los jóvenes yo les digo, no importa lo difícil, no importa lo difícil que sea su vida, si ustedes tienen un gran sueño, eh, ustedes pueden hacerlo. Todo depende de cuánto desean llegar a ese sueño, ¿no? No, qué lindo testimonio, de verdad. Y, y para, para que todos los jóvenes que nos vean, de verdad lo utilicen como ejemplo, que no hay nada imposible, que si a pesar de las caídas, si se, si se le cierra una puerta, siempre hay una oportunidad, entonces hay que continuar uno con las metas algo, claras. desea algo... Realmente eh, puede lograrlo, no importa tan, no importa lo mal que esté la vida, ¿no? Uno puede hacerlo. Qué bueno, gran ejemplo para, de Fabio Zambrana para todos ustedes, Dios Bien, estuvo por, por eh, México en los premios Lo Nuestro, la, Laura en América, estuvo Sábado Gigante también junto a Don Francisco. Sí, tres veces. Tres estuvo. veces estuvo por allá. Sí, sí, tres veces. Y Don Francisco también nos invitó dos veces a su gran teletón que hacía él en, en Santiago de Chile. Ajá. Este, que, que era... Ajá, mirá. mirá ahí están las imágenes del recuerdo. En Sábado Gigante. Sí. Ahí Don bueno, Francisco bueno, tenía 70 qué años. Qué bueno ya. recuerdo. Es lindo recordar, mirá. Qué lindo recuerdo. Esto fue en Miami. ¿no? Esto es en Miami, sí. Esto es en Miami. Ya cuando Don Francisco estaba... Estaba en, plen, en pleno auge. Sí, qué, qué hermoso, qué hermoso recuerdo realmente. Nosotros estábamos viviendo en México. Y de México nos pagaron los pasajes y todo para que vamos a, a Sábado Gigante. ¿no? ¿Cuántos años vivió en México, Fabio? Un año tuvimos. Un año en México. México. Ahí vemos la presentación de Fabio Zambrana Azul Azul en Sábado Gigante. Los primeros tres meses en México fueron los más difíciles. ¿Lo los tiene más, ese pantalón? Más complicado. ¿Tiene ese pantalón? Pregunta ¿Lo tiene, joven. ¿Lo tiene lo, ese pantalón para lo, mí? Lo tengo, lo tengo. ¿Me lo, lo puedes regalar ese pantalón? Sí, claro, es claro, Tesoro, claro, reliquia. Claro, muy claro. bueno su pantalón. Claro. Es muy bueno. Para tu chamarra. Combinaría muy bien. <risa> Combinaría muy bien, claro. <risa> ya, gracias, gracias. Oye, no, no me voté. No, no me voté. No te estoy votando. Oye, no, no me voté ya. Eh, ya, listo, joven. Eh, de Don Francisco se pasó a Argentina. Argentina, cuando Marcelo Tinelli tenía su programa antes de Showmatch, ¿o era ya Showmatch? Porque video tenía un match. programa que llamaba video match. Creo que video match. Creo que era, creo que era video match. Ahí está, con Tinelli. Mira, el joven que estaba ahí. Mira qué joven. Ahí estaba joven yo. Mira. Jovencito. Eso. Es una bomba. También la bomba en Argentina. Eso. Su, su hijo era fanático de la bomba. De Tinelli. Sí, sí, sí. sí Francisquito. Mirá, junto a Marcelo Tinelli. ¡Qué duro! ¡Durísimo! ¿Y qué recuerdos tiene de este personaje, de Marcelo? No, espectacular, espectacular. Este, de entrada nos empezamos a hacer bromas, me empezaron a hacer bromas. Había un partido que, que venía, me empezaron a hacer bromas de que nos iban a ganar, le vamos a dar los bolivianos. No, es, es mucho programa este, espectacular. Esta vez fuimos a Vidomach y fuimos a Susana Jiménez también. Ah, de fuimos, Marcelo se fue a Susana. Fuimos programas grandes como el de Susana Jiménez, el de Muñeco Mateico, espectacular estuvo. Vilindos recuerdos. 
Lindo recuerdo, pero el tema, la bomba también fue utilizado para varios videos que se volvieron virales. Vi a un hipopótamo incluso también que... Este hipopótamo, el hipopótamo tiene como 280, sí. 80, 280 ¿Eh? millones de reproducciones. Sí. Mira el hipopótamo bailando sí. la bomba también con muchísimas reproducciones. Tiene como 280 millones. Hay uno de, un, de, 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 de una cuenta que se llama Salvatrucha, ya, ya. Que, es el, que es el primero que lo subió. 280 millones tiene. ¿Y averiguó de qué país? ¿Quién fue el intrépido que lo subió? No, ni idea, ni idea. Pero yo todas esas regalías las cobro a través de una compañía ah, hermoso. que, que este, me representa, ¿no? <risa> Mira el hipopótamo <risa> bailando la bomba. Publicidades también. Si ponen Pantene Brasil la bomba claro. en YouTube les va a aparecer. Hay un montón de publicidades. Encontré una marioneta también bailando la bomba, por favor. Sí, Ahí, el hipopótamo. Sí. Miren la marioneta bailando la bomba, que también tiene muchas reproducciones en YouTube. A ver, marioneta bailando la bomba. Miren, por favor. Me muero por saber dónde es eso y no sé hasta ahora. ¿No sabe qué país es? Nadie me sabe decir. Algunos me dicen que es Colombia. Los esqueletos. <risa> Como, y con su parlantito, ¿no? Ahí están los dos jóvenes, mira. Tiene un joven adelante y un joven atrás, mira. ¡Oh! Ajá. Igualito los jóvenes, mira. Te digo, Placuchento, joven, en otras palabras. ¿Qué tal, qué tal los esqueletos sí, bailarines? La camisa. Bueno. Ahí dio vuelta al mundo la canción. Y de las marionetas nos pasamos al baile de Kiko. Porque Kiko también ah, sí. se prendió con el tema. Y lo reconoció de entrada, mira, por favor. Tenemos también el video de Kiko. ¿De Carlos Villagrán? Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, sí. Mirá. Después de eso nos hicimos amigos. Eh, nos juntamos después. ¿Dónde fue? México. Ah, en Bolivia, acá en Bolivia. Carlos Villagrán también se prendió con el ritmo de la bomba. No, de verdad, felicidades, Fabio, por, por todo lo que hiciste en, en la música nacional. Un orgullo boliviano para todos nosotros y un gran ejemplo para la juventud también. Brindemos por eso. Eso. Brindemos, Fabio. Qué gusto tenerte acá. Se quedó fuera, tenía el juego la bomba de azul azul, pero lo vamos a dejar pendiente para la próxima, porque esto tiene que continuar, Fabio, espero que no sea la, la última vez que nos visite. No, gracias, gracias por la invitación, estoy realmente muy contento de estar acá y te prometo volver este, cada vez que me inviten. Porque, ¿dónde está mi jueguito? Miren, tenía hasta... La producción preparó el jueguito La Bomba de Azul Azul, se llama mi juego. La próxima, se lo voy a mostrar para que vuelva la próxima. Esto en la hora del T2, segunda parte con Fabio Zambrana. El juego, ya les voy a enseñar cómo se juega esto. Pero, le, juegalo, ver, juegalo, ¿Ah? juegalo, juegalo, juegalo. Ya, pasen el dado, pasen el dado. Es simple, Fabio, va a lanzar, va a lanzar el dado, va a lanzar el dado. Y me tiene que, tiene que apretar el palito las veces que salga el dado. Okay. Adelante, acá adelante. Lo vamos a hacer sin las preguntas para hacerlo más rápido. ¿Ya? Pérate, Ahí está el juego cayó, de la bomba azul pérate, azul. Me cayó algo. A ver, vamos a ver quién gana. ¡Ay, carajo! A ver, a ver. Uy, uy, uy. No, pero este fiera tiene <risa> plata para pagar 15 micrófonos. <risa> la mejor canción. Lance, ¿qué número le sale el 2? Dos. Dos. Donde sea, tiene que, tiene que escuchar el tic-tic. Vamos, apriete la bomba. Es uno, uno y puedes coger otro si quiere. Y dos, dos. Uy, yeah. ahí, vamos. Me toca a mí. Suavecito para tres. Uno, tres. Uno, dos, tres. Vamos. Vamos a ver quién gana. Uno, bueno, uno, qué suerte. Suavecito para uno. A ver. ¡Ah! Cuatro. 
1, 2, 3, 4. A ver, aquí va a ser 5. 5. Ahí ya va, ya va, ya. Una fue ya. 2, 3, 4. 3, 3, va. 4, 3, 4. Gracias. Y ahora, la parte final de la hora del té es la fotito que conseguimos, el sticker. Tiene que dejar su, su recuerdo, su autógrafo en el muro de la fama. Ahí está. Gracias, Fabio. ¿Qué tal? ¿Le gusta la fotito, Fabio? Espectacular. Ahí. Joven, vuelva, vuelva, no sea, no sea maligno, solo va, solo va a venir por Fabio. Sí, no seas el loco, no quiere responder. Bien, mientras va escribiendo, quiero decirle, Fabio, que tenemos un video muy emotivo, porque con, consiguió la producción, escuche bien esto, Fabio Zambrana, la producción consiguió, consiguió para usted, con cariño, acá de esta cámara. Consiguió el saludo de Don Francisco. No, no, que vea, por favor. No, eh, gracias de verdad a la producción por el esfuerzo. Adelante, por favor. Yo pongo mi Soy Don Francisco, un saludo. Dice, los sueños no se convierten en realidad. ¡Se construye! ¡Eso! Ahí, la firmita, la firmita. La firmita de Fabio Zambrana. ¡Eso! Y de esta manera vamos cerrando. Esto fue la hora del té. Venga, Fabio, acá al, al centro del estudio. Fabio Zambrana, azul, azul. Venga por acá volando. Para que saluden los bigotones. ¡Los bombones! Aquí está. Graviela, están los bombones. Bien. Pero ¿por qué lo tenían escondido? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que vaya revelando la foto, la foto instantánea. La foto instantánea. Eso, ese es un recuerdito que se lleva. Una taza. Gracias, joven. Me café. Le agradezco mucho. Ahí va, hay que soplar. Que es eso, sople, sople, sople. <risa> sople, sople, sople. Sople, sople. Hoy un aplauso para los jóvenes. Sí, joven. Gracias, joven, por venir. Gracias por venir. Oye, por venir, y felicidades porque se está lanzando como influencer oficial. Ya lo estuvimos haciendo en redes sociales. Ya está llegando los 10.000. Ya está llegando los 10.000. ¿Cómo, ¿Cómo hizo para que Chaplin le dé permiso para que venga? Ah. Este, Fabio, Fabio, ¿eh? El que pagó. Fabio, <risa> Fabio pagó para que venga, le saludo. Oye, aprovechando, obviamente, gracias Fabio por tu tiempo, gracias por venir a acompañarnos. Es un honor poder tenerte acá y conocer un poquito más de, de la historia de Fabio Zambrana de Azul Azul, así que gracias. Hubiéramos podido jugar un poquito más tal vez con todos, pero como es tan larga su historia. Tan anécdota. ¿Sabe qué? Gracias. Hay que hacer una serie del señor Fabio Zambrana. No. ¡Eh! Hecho por los bigotones. Hecho por los bigotones. Sería una bomba. Nuestra primera serie de Bigoflix. Sí. Va a, ser, va, va a ser más que la de Luis Miguel. No, gracias a ustedes, chicas. Este, a ustedes también, muchachos. Muchas gracias. De verdad me sentí muy bien ahora. Eh, les digo algo. Hoy en día no es, no es muy usual sentirse bien en las entrevistas. Este, y hoy día me sentí espectacular. Así qué, que bueno. Qué, bueno. Qué, bueno. ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 La foto. La foto de la Gracias. Ahí. Ahí está. Ahí está. Va a agarrar más color. Va a agarrar más color. Espectacular. Yo fui al Java Gigante, a Susana, a Tinelli, solo faltaba bigote, ¿no? Sí. Era lo único que me faltaba. Ok. Bueno, y junto a Fabio, agradeciéndole de verdad por aceptarnos la invitación, nos vamos a una brevísima pausa. No se muevan que ya regresamos. ¿Cómo más? ¡Bigote!